por um post no Facebook feito por essa auxiliar de enfermagem, numa notícia que estava lá, ela comentou o seguinte. Boa noite, pessoal. Vou aproveitar que tem muitos olhando essa postagem e vou aproveitar para pedir ajuda. No momento desse acidente, eu parei para ajudar por ser uma profissional de saúde. E, infelizmente, uma pessoa sem noção roubou o meu capacete! Ele é preto, com desenhos de flores da marca Pels. Se alguém viu, é o único que tenho. Obrigado. Eu vou repetir se você não entendeu bem. A Edna, essa técnica de enfermagem, estava passando, viu as vítimas no chão, parou para ajudar, porque tem conhecimento, por socorro, e enquanto ela atendia, e é normal, ela parou ali desesperada com as vítimas no chão, roubaram o capacete dela. Em que mundo a gente está vivendo? Ela tá comigo aqui, tá? Hoje cedo, eu falei que eu acabei acordando ela, eu acho, né? Porque falei com ela cedinho, a hora que eu vi é, essa postagem. Ô Edna, me conta essa história, vamos lá. Você tava passando por ali, você mora em Cambé? Sim, moro em Cambé. Obrigado por ter vindo, tá? Imagina. Sei que daqui a pouquinho você vai pro trabalho. Você tava passando por ali, e como é que foi? Você viu as vítimas caídas, não tinha equipe de socorro ainda ali? Não, não tinha ninguém, eu tinha bastante gente já, mas... Acredito que no momento que eu estava passando da área da saúde não, não tinha ninguém. E você pensou o quê? Eu posso parar e eu tenho condição de ajudar? Sim, na verdade eu vi bastante gente sinalizando a rodovia porque eu estava na marginal, eu não estava na, na rodovia. E no momento que eu vi muita gente sinalizando, eu falei, deve ser um acidente, eu vou parar e ver se eu posso ajudar no momento. E foi o que eu fiz, tirei meu capacete, desliguei a moto e subi, porque como eu estava na marginal, eu tive que subir uma rampa. E logo vi que, que eu era a única ali da saúde no momento. Estavam as duas vítimas no chão? A, a condutora e o garupa? O garupa, sim. A, a, a esposa dele, não sei, estava ali já, mas conversando com ele, prestando ajuda ali para ele. E aí foi quando eu parei e botei meu capacete assim do lado, com a chave e tal... Mas nem, jamais imaginei que... Numa que rodovia, a, num local como esse, à noite... aconteceria isso. E, e aí você ajudou sim, esse sim. jovem. Sim, sim. Aí ajudei ali, aí, ali logo em seguida chegou um médico também que ia passando no local e me ajudou e ficamos nós dois ali até aparecer os socorristas. E aí no momento que eu lembrei do capacete da chave, eu olhei... E pedi para as pessoas não ficarem pisando ali, porque a minha chave estava perto da grama ali e podia se perder. E você, porque, até porque, é o que eu te disse, você chegou ali e viu as vítimas no chão, você não se preocupou de, ah, vou colocar a chave bonitinha é, aqui, não. Exatamente. Você jogou ali e foi prestar o socorro. Exatamente. E quando eu fui, pensei em fazer isso para não perder a chave ali na grama, eu olhei, eu já não vi mais o capacete. Aí eu perguntei para as pessoas, gente, alguém viu meu capacete? Na hora me ajudaram ali a procurar, mas... Infelizmente, a maldade do ser humano não tem limite, né? E eu fui roubada naquele Hoje, momento. Hoje cedo, quando eu conversava com ela, gente, ela me disse o seguinte, Juliano, não é pelo capacete. Exatamente. Eu acho que se tivesse roubado a minha moto, eu sentiria a mesma coisa. É pela situação. Eu acho que você de casa, eu queria que você se colocasse no lugar da Edna e, assim, uma profissional de saúde que trabalha na Unidade Básica de Saúde ali do Chefe Newton, na Zona Norte, e que trabalha também no Hospital Evangélico. Uma profissional que na hora viu, bom, eu posso ajudar de alguma forma as vítimas desse acidente. E que para para ajudar. E ela tem o um capacete furtado, gente. Já parou para pensar na desumanidade de alguém que faz isso? Não é pelo valor do capacete. Não é exagero dizer que a gente perde a crença no ser humano, né, Edna? Como sim, é que você está se sim. sentindo? Olha, muito chateada, muito chateada mesmo, porque eu jamais imaginei que aconteceria essa situação. Até agora, né, vindo a público assim, eu quero agradecer, desculpa, o Fagner, que é uma pessoa que eu não conheço, não sei quem é, que no momento ele disse para mim assim, moça, você quer que eu busque um capacete? Eu falei, por favor, porque eu não tenho como ir embora. E ele saiu do local do acidente, foi até a casa dele, buscou esse capacete e trouxe para eu acabar de chegar na minha casa. Senão, e eu, você não teria nem como sair. Senão mal. não teria, ou eu ia pedir ajuda para os policiais que estavam ali comigo para eu acabar de chegar na minha casa, porque eu não tinha como acabar de chegar em casa sem o capacete. 
Sim. Essas lágrimas não são pelo capacete, né, Edna? De jeito pela, nenhum. Pela atitude de quem sim, fez isso, sim, né? Sim, sim, exatamente. E até hoje eu falei com ele, eu falei para ele, Wagner, eu preciso entregar o seu capacete, mas me dá até final de semana para que eu consiga comprar ou arrumar um outro. Aí ele disse para mim, fica tranquila, pode usar pelo tempo. Então eu queria agradecer ele pela humanidade que ele teve, embora tenha alguns que não tem, né? E ele teve, eu queria agradecer ele mesmo de coração. Como é que é para você? A gente sabe que não está fácil para os profissionais da área de saúde e você está nos dois extremos. Você trabalha num hospital que atende tanto o SUS quanto convênios particulares, o evangélico. Sim. Você trabalha na unidade de saúde lá do chefe Newton, porque ao contrário do que muita gente pensa, a Covid está aí, mas nos postinhos continua indo gente com problema estomacal, continua indo gente com dores pelo corpo, as outras doenças continuam existindo, né? Não está fácil para vocês, ainda mais que você tem que ter dois empregos, né? Não, não está fácil. Essa pandemia está tá, complicada em todos os sentidos, né? E na hora você não pensou ali, você falou assim, ah, estou cansada, já é de noite, estava escuro, para que é que eu vou parar aqui? Por não, que você parou? De jeito nenhum, acho que o instinto de salvar a vida e ajudar o próximo fala mais alto nessa hora, né? Imagina, eu não, não pensei nem um, nem um segundo de, de ir para casa ou deixar, fazer de conta que eu não estava vendo aquilo. Parei na hora, sem pensar. Você se arrepende de ter parado? De jeito nenhum. Mesmo que Mesmo. sendo levado o seu capacete, você não se arrepende? De jeito nenhum. Eu, 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 é que nem eu disse, eu estou triste pela maldade que fizeram, mas aliviada porque, de alguma forma, eu pude ajudar aquela pessoa que estava ali. Você fez sua parte, né? Sim, eu fiz a minha parte. Você é enfermeira, você é técnica de enfermagem já há quanto tempo? Há quase cinco anos. É o que você escolheu para a tua vida? Sim, o que eu escolhi para a minha vida. Eu acho que quando a gente vê uma situação dessa, a gente tem absoluta certeza, né? Que é missão, tá? Quem trabalha na área de saúde tem que encarar isso como missão. Ainda mais num momento como esse de tantas dificuldades, né? Eu sei que você tem hoje, então, dois patrões, né? Você tem a Secretaria Municipal de Saúde e você tem lá a direção do evangélico, né? Sim. Eu contei sua história hoje para eles e... Primeiro, quem vai falar com a gente aqui é o diretor técnico do Hospital Evangélico, o Rodrigo Betega, que mandou um vídeo. Dá uma olhada ali naquele monitor, por favor, Ed. Comigo aqui, ó, enquanto a gente ajeita esse áudio aí. E põe para mim, por favor, então, o outro patrão também falou. O secretário Municipal de Saúde, Felipe Machado, pode rodar. Bom dia, Juliano, bom dia a todos que, que acompanham a RIC TV. Hoje eu estou passando aqui, de forma muito especial, externar os nossos cumprimentos e parabenizar a Edna, auxiliar de enfermagem lá da Unidade Básica de Saúde do, do chefe Newton, que está aí atendendo diretamente é, a pandemia, esse enfrentamento ao coronavírus, e ainda assim, é, de uma maneira exemplar, e realmente fazendo jus à profissão, é, teve esse ato muito bonito, que a gente não esperaria outra coisa de um profissional de saúde, que é para parar e ajudar o próximo no momento de, de necessidade. Então, que Deus possa abençoar muito a sua vida, Edna. E realmente, em nome da, da Secretaria de Saúde, em nome da, da Prefeitura, externar os nossos cumprimentos e a nossa gratidão por esse gesto de amor é, ao próximo. A gente sabe todas as dificuldades, todos os medos, os anseios que os profissionais de saúde têm passado durante essa pandemia, mas mesmo assim não tem se furtado das suas responsabilidades e com certeza você é prova disso, eh, dando esse exemplo de solidariedade e amor ao próximo. Que Deus possa te abençoar imensamente. Obrigada. Eu acho que você está representando aqui tantos profissionais de saúde que nesse momento estão se desdobrando. E eu acho que assim, e por isso que eu te perguntei, falei, mas nem agora que está tão difícil, você não parou para pensar, não, eu quero ir para casa, eu... Nem agora, é, é, nesses dias, com todas essas dificuldades, porque você tem família, você está em contato direto com a doença, mesmo assim você não se arrepende da profissão que escolheu? De jeito nenhum. 
Essa é a profissão que eu sempre quis para mim. Na área da saúde, eu devo estar mais ou menos um... Sete, cinco, há mais de dez anos eu estou na área da saúde. E não me arrependo nem um pouquinho. Como é que é a tua rotina todos os dias? Só para que as pessoas possam entender. Você trabalha todos os dias nos dois locais, tanto lá no Chefe Newton quanto no Hospital Evangélico. Sim, eu trabalho de segunda a sexta no, no Chefe Newton. Que eu, sou, eu não sou funcionária pública, eu sou uma pessoa contratada dessa temporada que vem do, da Covid, né? então eu sou contratada, eu não sou funcionária pública, então eu faço de lá da, das 13 horas às 7 e eu saio de lá nos dias de plantões do evangélico e trabalho mais 12 horas no evangélico, então eu trabalho 18 horas num dia e no outro dia eu eu saio do evangélico às sete da manhã, vou para casa, durmo até às onze e meia para pegar uma hora da tarde de novo no Chefe Newton. Meu Deus. E como é que é essa rotina? Que, que tempo você tem para você, para tua família? É, a gente vai, vai levando, né? Jeitinho brasileiro, a gente vai dando. Ó, <risos> oh, estão me dizendo aqui o seguinte, tá? Eu tenho um vídeo aqui. Só estão me dizendo que deu um probleminha lá, eles não vão conseguir exibir o vídeo. Que o Rodrigo Betega, que é diretor técnico lá do Hospital Evangélico, enviou. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ô, ô Adriano, vamos fazer o seguinte aqui. Deixa eu ver se o Diegão consegue lá, nosso competente Diego Evangelista. Fecha para mim aqui, por favor. O... Eu vou colocar pertinho do meu microfone. Tá, deixa eu só pegar ele aqui, que chegou agora há pouquinho. A gente estava acompanhando essa história ao longo de toda a manhã. Aliás, muito obrigado ao pessoal da assessoria do Hospital Evangélico, o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, que nos ajudou em toda essa história. Quer ver? O Diego vai colocar aqui no telão para você. Deixa eu virar aqui e botar pertinho para pegar pelo meu microfone. O Rodrigo Betega, diretor do Hospital Evangélico. Olá, pessoal. Sou o Rodrigo Betega, diretor do Hospital Evangélico. Vim aqui para agradecer a nossa funcionária, a Edna Ferreira, da enfermagem, que trabalha no dia 3 no hospital. Ela fez um, um ato de amor, de... Cristianismo, ao entender uma pessoa que sofreu um acidente na rua, ela fez a parte de todos nós que pegamos com de saúde, que ajudou o próximo mesmo, e a missão do Hospital Evangélico fazer isso também. E essa ajuda que ela fez é, com essa pessoa vai ser recompensada sempre. Então a gente tem muito orgulho de ajudar com a nossa colaboradora no hospital, a pessoa que segue os, os, os princípios do hospital, ela segue a nossa, a nossa visão. E é muito importante que a Edna ela receba todo o reconhecimento que ela merece. Então, eu vou agradecer aqui a Edna do Hospital Evangélico, quando eu digo isso do Evangélico, que a Edna é muito justa nessa pessoa ótima que ela é, e que ela vai conhecer aqui nos frutos. Como é que é isso, ouvir isso de patrão? A gente sabe que ganhar elogio de patrão é um negócio que a gente tem que comemorar, né? Como é que é isso? Os teus dois patrões. A hora que eu contei a história, tanto o Felipe Machado quanto o Rodrigo Betec falou, não, a gente quer falar dela. Meu Deus, eu não tenho... Não tenho palavras, não. Agora saiu lá. Não, gente, mas eu, eu saio de casa todos os dias. As pessoas que, com quem eu, eu cuido dentro do hospital ou no posto de saúde são, são duas coisas extremamente diferentes de cuidados. É, eu saio da minha casa... É, para mim fazer o bem e me doar aquele lá que está precisando de mim. Então, isso é reconhecimento da minha forma de pensar e da minha forma de agir dentro do meu trabalho. A gente tem aqui uma forma simples, singela de homenagear as pessoas que a gente entende que fazem a diferença, que é o Troféu Balanço Geral. E a gente queria entregar ele para você. Vem para cá, Simei. E junto com o troféu... O pessoal lá da Aranda Motopeças te mandou um presente. Vem cá, Simei. Tá aqui, ó. Pode olhar que é seu. Muito mais de novo capacete. Eu acho que é o reconhecimento de alguém que fez muito mais do que era obrigação dela. Eu acho que é reconhecimento de alguém que de verdade mostrou que ter amor ao próximo é importante e é fundamental. 
Obrigado demais, de coração, tá? Eu não tenho nem palavras para agradecer ao Cássio, ao Ailton, ao Vladimir, lá da Aranda Motopeças, ali na Duque de Caxias, 3096. A hora que a gente contou tua história para eles, eles se emocionaram muito. E fizeram questão de te presentear com esse capacete. Era o número 58, que é o teu. Você fica à vontade se quiser trocar a cor. E, ó, obrigado demais, tá, pessoal da Aranda Motos. E esse aqui é o nosso troféu. Deixa eu mostrar aqui, ó. É uma mensagem simples, tá? Mas é uma mensagem que acho que mostra o que todos nós sentimos por você. Sua dedicação e bravura são exemplos para todos nós. Uma singela homenagem de toda a equipe do Balanço Geral. Edna, parabéns. Muito obrigado por você existir. E eu acho que nessa homenagem que a gente está fazendo para você, a gente gostaria de homenagear todos os profissionais da saúde. Se está difícil agora na pandemia, com vocês, se vocês não tivessem encarado isso como uma verdadeira guerra, eu não sei qual seria a nossa situação, tá? Muito obrigada. Obrigada a vocês, gente, de coração mesmo. Obrigada, obrigada pelas pessoas que me doaram o capacete. Obrigada aos meus superiores da onde trabalho. Eu não tenho nem o que o que era tristeza ontem hoje se tornou alegria porque gente não tenho não tenho palavras. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Deus se abençoe. Eu puder dizer uma coisa para você que levou o capacete, para você que roubou o capacete dela enquanto ela estava prestando socorro às vítimas do acidente. Eu só tenho pena de você, tá? Não desejo mal pra você, não. Que Deus te abençoe, tá? E que você entenda o que você fez. Que você entenda que você prejudicou uma profissional que tá se doando todos os dias pra salvar a vida de gente como você. De gente que poderia ser da sua família. Bota a mão na consciência. Se arrependa disso, tá? O capacete não vai mais fazer falta pra ela. Agora, ter um coração bom, isso eu tenho certeza. Vai fazer falta na sua vida. Edna, muito obrigado, tá? Pode ter certeza que você iluminou esse programa, você deixou esse balanço muito especial. Obrigado por você ter vindo. Um ótimo dia de trabalho para você. Leva um abraço para todo mundo do Chef Newton, para todo mundo do Evangélico e para você que é profissional de saúde me vê agora. Para você que está aí no hospital agora. Agradeça, tá? Agradeça muito. Ao técnico de enfermagem, à enfermeira, ao médico, ao técnico de raio-x, ao pessoal da administração, ao segurança, ao atendente, a todo mundo, tá? Muito obrigado por vocês nos ajudarem no momento tão difícil. Meio de meio. Regina, fique à vontade para sair. Se meio, ajuda ela aqui. De coração, muito obrigado. Esse é o balanço.